แล้วนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Flash เมื่อเราทำการเปิดขึ้นมาเริ่มต้นในหน้าต่างนี้นั้นจะเป็นหน้าต่างที่ช่วยเราในการเริ่มต้นทำงานไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่โดยการสร้างขึ้นมาจากเทมเพลตที่ได้ถูกกำหนดและสร้างเอาไว้ล่วงหน้าเช่นถ้าเราต้องการทำงานเกี่ยวกับโฆษณาหรือ advertising ก็สามารถทำการเปิดสร้างชิ้นงานผ่านเทมเพลตนี้ได้ Open a r e c e n t Item โดยปกติแล้ว Flash จะแสดงรายชื่อของไฟล์งานที่เปิดสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้และเราสามารถทำการเปิดไฟล์ที่ตำแหน่งนี้ได้หรือทำการคลิกไปที่ Open เพื่อทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการเปิดไฟล์งานนั้นขึ้นมาและในส่วนของ Create New ก็เป็นการเริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยเราจะต้องเริ่มต้นกำหนดคุณสมบัติเองซึ่งลักษณะของไฟล์ในส่วนนี้นั้นก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างไฟล์งานสำหรับ Flash และทำงานด้วย Action Script เวอร์ชัน3ก็เลือกในรูปแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราถนัดกับการทำงานในส่วนของ Action Script 2.0 ก็เลือกไฟล์ในรูปแบบนี้หรือเมื่อเราต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Action Script ทำการเขียนสคริปต์ก็สามารถเปิดไฟล์ในรูปแบบของ Action Script 3.0 Class เพื่อทำการสร้างคลาสต่างๆในส่วนของการโปรแกรมมิ่งใน Flash ก็สามารถทำได้ในส่วนของ Extend ก็เป็นกลุ่มโปรแกรมเสริมหรือความสามารถพิเศษที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติมลงไปในส่วนของ Learn นั้นจะเป็นส่วนที่เราสามารถทำการเปิดเว็บไซต์เพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆที่ Flash ได้จะเตรียมเอาไว้จะเป็นการเปิดเว็บเพจขึ้นมานะครับและในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นหัวข้อเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน Flash ผมจะทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับและใช้งานร่วมกับ Action Script 3.0 แล้วนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Flash CS 5.5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดสำหรับผู้ที่ใช้งาน Flash CS 5นั้นหน้าต่างการใช้งานทั้งหมดนั้นโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันสามารถศึกษาใช้งานร่วมกันได้นะครับซึ่งส่วนประกอบพื้นฐานนั้นหากเคยใช้ Flash ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้หลายๆส่วนนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่อาจจะจัดรูปแบบให้มีการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นเริ่มต้นในแถบด้านบนสุดนี้ในส่วนนี้เราสามารถทำการเลือกรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานของเราได้ในปัจจุบันรูปแบบการทำงานนั้นเป็นแบบ essentials ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานแบบพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง animation เราสามารถเลือกรูปแบบการทำงานในแบบ Animator ได้จะสังเกตได้ว่าการจัดวางตำแหน่งต่างๆของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างชิ้นงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการสร้างงาน Animation มากขึ้นหรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้อยู่ในโหมดแบบเดิมหรือแบบคลาสสิกคนที่เคยใช้ Flash ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็อาจจะคุ้นเคยกับหน้าต่างการทำงานแบบนี้และนี่ก็คือหน้าต่างการทำงานพื้นฐานในเวอร์ชันนี้นะครับ Essentials ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนในการขอความช่วยเหลือหรือการพิมพ์คำสั่งที่เราต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมใน Flash เพื่อศึกษาการใช้งานนะครับสามารถพิมพ์ลงไปที่ตำแหน่งนี้ได้ในส่วนของ CS Live ก็เป็นส่วนในการที่เราจะทำการเชื่อมต่อเพื่อหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจาก Flash ซึ่งมีหัวข้อต่างๆให้เราเลือกเมื่อเราทำการคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากเมาส์ออกมานะครับก็จะมีหัวข้อเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเราจะสามารถทำการศึกษาการใช้งาน Flash ผ่านทางหัวข้อต่างๆเหล่านี้ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดเว็บไซต์ในส่วนของ
เบราว์เซอร์แล็บขึ้นมาและในส่วนนี้ก็คือส่วนของเมนูบาร์ซึ่งได้รวบรวมคำสั่งต่างๆในการใช้งานของ Flash เอาไว้และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยกันนะครับเช่นไฟล์เมนูก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์ใน Flash Edit เมนูก็เกี่ยวข้องกับการแก้ไขชิ้นงานใน Flash View เมนูก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งมุมมองในการทำงาน Insert เมนูก็เกี่ยวข้องกับการที่นำไฟล์หรือการนำเข้าส่วนประกอบต่างๆในชิ้นงาน Modify คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งแก้ไขชิ้นงาน Text หน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอักษรหรือข้อความในชิ้นงาน Commands ก็เป็นคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานใน Flash Control เป็นปุ่มควบคุมการทำงานหรือการแสดงผลในการสร้างชิ้นงาน Debug จะเป็นส่วนในการตรวจสอบและทดสอบการสร้างชิ้นงานของเรา Window จะเป็นส่วนในการที่เราเรียกใช้หน้าต่างการทำงานหรือว่า Panel ที่ใช้การทำงานในแต่ละหัวข้อและ Help ก็เป็นส่วนที่ขอความช่วยเหลือและทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับการใช้งาน Flash ในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของไฟล์งานที่เราเปิดใช้ในปัจจุบันเมื่อเราทำการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นั้นจะตั้งชื่อชั่วคราวว่า Untitled One ในส่วนนี้ก็คือแสดงถึงซีนซึ่งการทำงานใน Flash นั้นอาจจะแบ่งออกเป็นหลายๆซีนและนี่คือซีนปัจจุบันก็คือซีนที่1เราสามารถทำการคลิกเพื่อตรวจสอบซีนได้ที่ไอคอนนี้เราสามารถทำการตรวจสอบซิมโบลได้ที่ไอคอนนี้สำหรับในกรณีนี้เราเริ่มต้นทำงานยังไม่มีซิมโบลใดๆปรากฏขึ้นมาในส่วนนี้ก็คือการปรับแต่งมุมมองหรือขยายมุมมองในการทำงานเช่นปรับขนาดของสเตจให้เต็มขนาดหน้าจอหรือย่อสเตจลงที่ 25% ขยายเป็น 200% เรเราสามารถเลือกมุมมองการทำงานได้ตามต้องการแล้วบริเวณนี้เราเรียกว่าสเตทซึ่งสเตทนั้นจะเป็นส่วนที่ชิ้นงานต่างๆจะถูกกำหนดและแสดงออกไปเราจะสามารถทำการวาดชิ้นงานต่างๆเกิดขึ้นและปรากฏในสเตทได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมทำการพิมพ์ข้อความว่า Hello Flash ข้อความนี้ก็จะปรากฏใน State และปรากฏในชิ้นงานเมื่อผมกด Ctrl และ Enter พร้อมกันนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Shockwave Flash และนี่ก็คือพื้นที่ของ Stage และนี่ก็คือชิ้นงานที่ถูกวาดลงไปและในส่วนของหน้าต่างหรือว่าพาเนลนี้ก็คือ Timeline และ Motion Editor ก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการสร้าง Animation และปรับแต่งการเคลื่อนไหวของชิ้นงานหน้าต่างด้านขวามือก็คือ Window หรือพาเนลต่างๆที่เราเรียกขึ้นมาใช้งานยกตัวอย่างเช่นด้านขวาสุดก็คือ Tools ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักในการวาดรูปหรือการสร้างชิ้นงานต่างๆขึ้นมาใน Flash Properties ก็เป็นหน้าต่างหรือ Panel ที่ปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆของชิ้นงาน r i b r a r y Panel เพื่อใช้ในการจัดการซิมโบลต่างๆที่มีอยู่ในชิ้นงานเราสามารถทำการปิดหน้าต่างหรือ Panel ได้โดยการคลิกไปที่ Panel แล้วลากออกมาแล้วคลิกไปที่เครื่องหมาย Close ก็เป็นการปิด Panel นั้นๆไปและเมื่อเราต้องการเปิด Panel ใดๆขึ้นมาใช้งานก็สามารถเปิดได้ผ่านทางเมนู Window แล้วเลือก Panel ที่ต้องการ
ซึ่งในที่นี้ผมเลือก Color และ Swatches เมื่อคลิกเมาส์แล้วลากนำมาวางไว้ที่บริเวณนี้ก็จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมคลิกที่ไอคอนนี้ก็จะเป็นการขยายพาเนลแบบเต็มรูปแบบแล้วทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบของ Flat CS 5.5